të nderuar qytetarë dhe qytetarë. Shqipëria dhe Shqiptarët kanë përjetuar një nga momentet më të vështira në jetën e tyre, në këto 10 vjeqarë të fundit, dhe janë përbadur pasin diskutim me një katastrof natyrore të dimensioneve të jashtë zakonshme dhe tragjike. Umbja jetës të një të mjaftë qytetarëve në 51 për e tyre, lëndimet e jashtë zakonshme dhe shkatrimet e ndodhura në një zonë të tepër të gjërështirje, sigurisht kanë përvijuar një pamje të cilin askush nuk do të donë të të shikon të kur. Në këtë situatë, të jashtë zakonshme dhe emergjente, përgje i shmëria e lartë, solidariteti i lartë, sakrificat, durimi dhe një gosisht bërja njësh me halët e jashtë zakonshme të të mashme të mira e qytetarve, të cilët brënda pak minutave u shkatruar jetë e tyre, pas një pjesë e tyre kanë humbur dashurit e tyre, një pjesë e dërmuse kanë humbur pasurit e tyre të ndërtuar e me mund dhe me gjak, me sakrifica pa fund, që ku ishti i vëtë gjithë për para e një ndjenje reflektimit të elë dhe përgjësie të lartë si asë njërën parë. Me gjitha të, në këtë situat, pa asë një diskutim, që aktori kryesor, institucional, kushtetus, dhe raportin e ti me qytetarit, është mbetet pa asë një diskutim qeveria Shqipëris. Me gjitha të, në rojë qytetarë, sjede e qeverisë, Në raport me këtë fatkesi dhe katastrofë, është sigurisht një shqielë që Shqiptarës do donë dhe shikoni, sepse Shqiptarës do donë dhe shikoni për ujësi, fjallë në ngrotë dhe dëshirë në jashtë zakonshme për të sakrifikuar për të bërë një shka, por një kosisht dhe kjë presin siguri të mëdha nga qeveria për të artmen, për banesat të tyre dhe për rezikun e jetës të tyre. Me gjitha të, juftoj pak sekondat të ndjekim një video ku demonstrohen sjeljet fjalla qëndrimet qëtetërore të Ministri të Brëndshëm të Shqipëris, Sander Leshaj, në raport me banorët e një nga qarqeve të cilja të shpallur fatkesia natyrore, si që është qarku i leshës. Juftojnë të ndjekin video dhe rikëthe e misërish. Një me duren që e pa, Shqipë. Asë një borsh dhukë. Jo pra, për jo me më Jo, bëjsh në arkje se ti e shtetë për mërën, apas bëjsh se pak ujmë tokë, sa bëjsh në arkje, me nësë qarë u, atë të rrimë në kërë i mëshë. Ka që të rrimë në kërë i mëshë. Të dërruar qytetar, besoj që asë një nga ju, jo nga qytetarët, lezër tanë, të cilët po përbalen me këtë fatë kësit i ashtë zakonshme, po adhe të tërë qytetarë shqiptarë, cilët nuk janë pjesë e këtë fatë kësit se për zonët e tyre nuk janë prekur, nuk mundet kur në kurës të dëgjojnë një ministrë, i cili u thotë qytetarëve të cilët janë përbalur dhe janë viktima të tragedisë, që nuk ju kam asë një bërqë. Ministri me gojën plot u thotë në mënyrë të përsiritur nuk ju kam asë një bërqë. Pra, ministri nuk i ka asë një borqë, qytetarëve cilët ka përgjësim publike dhe kushtetuse që të marë përgjësi për ta. Pra, të likujdoj, të bëgjithë shka për borqën që qeveria ka dhe qytetarëve. Dhe i parave që qytetarët paguenë për qeverin, ndaj gjithë shka e qytetarët bëjnë që kjo qeverit jetë në këmë, e të shërbej atyre. Por, Këtu në këtë pjesë sigurisht kemi atë që është raporti i zakonshëm të këj ministrë, ka pasu me qytetarët, një raport armisor, raport egër, 
ju e dini që ai nuk ka hezituar që të helmoj me gaz helmus fëmijë moshuar pjesëmarrës në, në demonstrata jo pjesëmarrës demonstrata njëherë që qëndronin qet në rrugë pra ky mi, mi, minister është një minister që ju rren shqiptar por mund ta kursen dhe urrejtje në këtë ditë shumë të rënda fatkeqësie dhe të bëj pak më përgjegjshëm pak më njëri pra të bëj pak më njëri më gjitha të kjo është një çështje e qartë e raportit të tij moral me qytetarët. Çështja është më serioze dhe shumë e rënd për raportin e tij me ligjin. Prokuroria shqiptare shumë vonë sot. Kur unë jam duke komunikuar në këtë komunikim me ju të nevojë qytetar, pasi që dje duhet të kishë filluar çështjen penale ndaj një ministri i cili imponon ekspertët, teknikët të thonë fjalën e tyre me siguri e tu japin siguri qytetarëve që nëse kthehen në banesa të tyre nuk kanë rrezik për jetën e tyre. Është shumë e qartë për këtë që një banese e pa verifikuar mirë, një shkolle pa verifikuar mirë, një ambient publik i pa verifikuar mirë, do të thot më pas humbje jetër ashtu sikur se rezultoi dhe në tërmetin tragjike të të mershëm të 26 ndori. Ky minister imponon pa pasu as një targer, as shtetëror, as profesional dhe të as një lojë tjetër zërin dhe ekspertizën teknike, që dhe dhe ashtë e vetë me ajo me di që mund të marrë një përgjësit tjil dhe u jetë kuptoj që nuk i duhet fare, që është kuj që bënd dhe ekspertin, që bënd dhe ingjënjerin e ndërtimit, që bënd dhe arqitektin, që bënd dhe urbanistin, por në dëmë të kujtë, në dëmë të qytetarve të cilët do duhet të hynin pastaj me fjallën e pa përgjëshme të këti ministrin shkelet flagrante me ligjin e të hynin banesat pas i viktimave të reja edhe një dhimbje të tjetër shumë të thellet madhe për ata vet dhe për gjithë shqiptarët ku do që ata jetojnë. Sot është koha që i ligjit flas. Prokuroria së mund të heshmë. Prokuroria së mund të vazhdojë të jetë më bashkëpërgjegjëse dhe të shikojë veprime, sjellje, qëndrime, veprime në terren antishtetërore, antiligjore të bërë nga antarë qeverisë duke u dhënë imunitet atyre në raport me Rezikun e rëzakonshëm që u shkaktojë qytetarë për shkak sjelleve tyra. Sot të shkoha reflektimet në dha, solidaritetet e rëzakonshëm, afërsisë e rëzakonshëm dhe fuqisë veprimit të ligjit mbi këtë doj cili ka përgjësi konkrete për situatën, për përballimin e situatës, për parandalimin e situatës, gjëra që është e cila do të rimarrim në ditë dhe javët që vinë, por në rastin e këtij ministri do të fillon të hapin e parë për të udhën të kuptoj qytetarëve që një minister i cili thot publikisht që nuk u ka asin borç atyre dhe që një herazi u kërkon a i në shkeli ligjit që të hynë në banesat pasigurta të provuara se janë të rezikuara, për këto prokuroria është shumë vonë. Prokuroria duhet kishtë filluar jetimin dhe ndjekën penale që dje për këtë ministrë. Me gjitha të, populli thot më mirë vonë se kur, të mos vazhdoj të thellohet në papërgjishmëri dhe të tërgoj fuqin dhe dyrimi që ka para qytetarve. Bashkëfajsia është një faj nga e cili nuk shpëton do të askush. Ju falemdoj gjithë.